Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di video ini. Bagi yang baru pertama kali mampir, jangan lupa subscribe dulu ya. Oke, langsung saja. Kali ini saya akan membahas tentang perkembangan dakwah Rasulullah di Madinah. Oke, jadi Madinah itu adalah kota yang bisa dikatakan mendekati pantai ya. Dia ada di sebelah sisi bagian e, barat dari Jazirah Arab. Ini Madinah Munawwarah, ini Mekah ya. Nah, jadi perjalanannya tidak mudah ya. Nabi Muhammad berangkat ke Mekah dan di situ sebelumnya Nabi Muhammad e, sudah akan dibunuh. Ya, jadi orang-orang kafir Quraisy mereka berkumpul di Darun Nadwa, tempat mereka rapat ya. Di situ mereka memutuskan akan membunuh Nabi Muhammad SAW. Maka mereka berkumpul mengepung rumah Nabi Muhammad. Tetapi Nabi Muhammad sebelum itu sudah eh, siap ya. Nabi Muhammad walaupun sudah dikepung beliau bisa keluar. Ini salah satu mukjizat beliau ya bisa hilang dari pandangan. Di situ di dalam sirah dikatakan beliau membaca surat Yasin yang bunyinya Wajalna min baini aidihim sadda wa min khulfim sadda fagshaynahum fahumla ibusirun dan kami jadikan di antara di tengah-tengah mereka penutup dan di belakang mereka penutup dan kami tutup pandangan mereka sehingga mereka tidak melihat maka mereka uh, mereka tidak melihat Nabi Muhammad keluar dari rumah dan untuk mengganti Nabi Muhammad ya dititipkan rumah beliau kepada Ali bin Abi Thalib jadi yang menggantikan beliau tidur di ranjang adalah Ali bin Abi Thalib dan orang-orang Arab itu mereka punya etika ya mereka nggak akan masuk langsung ke rumah terus bunuh orang nggak mereka nunggu di luar ya mereka nunggu di luar sampai Nabi Muhammad keluar baru mereka e, berani untuk melakukan pembunuhan itu dan itu pun dilakukan dengan rame-rame ya jadi ditusuk rencananya mau ditusuk rame-rame supaya darahnya jatuh kepada seluruh e, kabilah jadi Bani Hashim nggak bisa balas dendam nah tapi ternyata yang di dalam adalah Ali ya ketika e, ada salah satu orang diutus masuk mengecek ternyata isinya Ali maka tidak jadi bubar ya dan Nabi Muhammad dikejar, ya Nabi Muhammad dikejar dan beliau saat itu berangkat bersama uh, Abu Bakar. Nah, beliau nanti bersembunyi di gua Sur, ya, di gua Sur. Nah, di sana nanti Nabi Muhammad e, tinggal selama sekitar 3 sampai tiga hari sampai satu minggu ya, beliau tinggal di situ. Dan makannya dari mana? Nanti beliau ini dikirimin makanan sama anaknya Abu Bakar ya. Termasuk dikirimin susu ya. Nah, sampai kemudian orang-orang kafir ya, mereka orang Arab itu punya salah satu skill yaitu skill membaca jejak ya. Nah, nanti mereka membayar salah seorang pembaca jejak sampailah mereka nanti ke depan gua sur, gua tempat persembunyian Nabi Muhammad dan disitulah ya Nabi Muhammad dan Abu Bakar eh, hampir ketahuan ya. Bahkan dalam sirah dikatakan la ra'ata taqodamahi la Andai kata orang kafir itu kepalanya nunduk ke bawah ngelihat ke arah gua pasti mereka ngelihat kita <laughs> karena guanya itu agak rendah gitu ya jadi ketika mereka lewat mereka nggak sampai lihat ke bawah gitu padahal kalau mereka lihat ke bawah itu kelihatan kata Abu Bakar tapi alhamdulillah diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya yang dalam riwayat itu ada apa namanya jaring laba-laba ya sehingga kelihatan nggak ada yang masuk padahal ada Abu Bakar dan Rasulullah nah Kemudian Rasulullah juga membayar seorang pencari jalan. Jadi saat itu yang menuntun perjalanan Rasulullah ke Madinah itu adalah orang kafir juga ya, masih kafir. Dan di tengah perjalanan ya mereka bertemu sama Suroko. Nah, ini mungkin Anda pernah dengar Suroko ini adalah orang yang e, ingin mendapatkan hadiah. Jadi ada sayembara ya, barang siapa bisa membunuh Rasulullah akan dapat hadiah, dapat duit banyak gitu ya. Nanti singkat cerita Suroko ini akhirnya nemu Nabi Muhammad ya, nemu di jalan. Nah sampai kemudian ketika Suroko itu udah ada di hadapan Nabi Muhammad, membentangkan pedangnya ke depan muka Nabi Muhammad, kemudian berkata Suroko, Maniam nau kami ini siapa yang melindungimu dariku? Kemudian Rasulullah menjawab Allah Subhanahu Wa Taala. Nah tiba-tiba setelah begitu ya, ini salah satu mukjizat beliau juga, tangannya Suroko lepas, ya, pedangnya lepas tangannya melepas pedangnya kemudian Rasul mengambil pedangnya dan menghunuskan lagi e, pedang ke hadapan Suroko dan berkata siapa yang melindungi dariku kata Suroko tidak ada <laughs> maka Suroko habis itu masuk Islam ya dia nah di sini juga ada e, mukjizat lagi salah satu mukjizat Nabi Muhammad adalah beliau ketika perjalanan menuju Madinah 
beliau berhenti di rumah seorang uh, perempuan tua ya. kemudian mereka uh, mampir kan minta dijamu kata perempuan itu saya tidak punya apa-apa kecuali satu kambing yang sudah tidak keluar susunya kata kata dia gitu kemudian sama Nabi Muhammad ya udah nggak apa-apa bawa aja akhirnya dikeluarkan kambingnya nah kemudian kambing ini ya tiba-tiba setelah Nabi Muhammad berdoa ya keluar susunya nah itulah salah satu mukjizat beliau juga itu baru setelah itu beliau melanjutkan perjalanan dan berhenti di Kuba nah, disitulah mereka nanti mendirikan namanya Masjid Kuba Masjid pertama dalam sejarah Islam kemudian sholat Jumat di situ ya untuk pertama kalinya. Nah selanjutnya ini kita menjelaskan dulu tentang kondisi masyarakat Madinah sebelum Islam. Ya jadi Madinah ini memang di lokasi yang dekat dengan eh, dengan lembah dan cukup subur ya. Madinah ini menjadi memiliki beberapa eh, cukup banyak kebun-kebun korma. Ya jadi lebih subur daripada Mekah. Kalau Mekah ini benar-benar nggak ada tumbuhan ya kalau di Madinah itu ada. Nah, kemudian ada beberapa suku di situ ya. Yang paling terkenal adalah suku Arab. Jadi memang ini cukup kosmopolitan. Jadi Madinah ini bukan hanya isinya orang Arab, tapi ada juga orang Yahudi dan lainnya ya. Termasuk kalau Anda tahu Salman Al-Farisi itu kan orang Persia. Tetapi dia menjadi budak dari salah satu kabilah Yahudi. Ya, jadi Salman Al-Farisi itu orang Persia tapi tinggal di Madinah juga. Jadi Madinah ini cukup multiras ya. Orangnya bukan cuma Arab doang. Tapi campur rasnya. Nah, tapi yang paling dominan di Madinah itu adalah orang Arab, termasuk suku Aus dan Khazraj ini yang tadinya mereka suka bertengkar ya, suka e, berselisih berperang. Tapi nanti didamaikan oleh Nabi Muhammad ya, oleh Allah Subhanahu Wa Taala disatukan hati mereka. Nah, kemudian kaum Yahudi. Nah, kaum Yahudi ini ada tiga suku. Pertama Bani Nazir, Bani Koinuko, sama Bani Kurezo. Nah, orang Yahudi ini mereka kalau anda baca sejarahnya mereka itu memang pintar berdagang ya dan mereka suka bikin pasar selain itu mereka suka bikin benteng walaupun mereka minoritas ya orang Yahudi itu minoritas hampir di semua tempat kecuali sekarang aja mereka berhasil bikin negara ya dulu mereka minoritas dan mencar di mana-mana nah di Madinah gitu juga ya tapi mereka punya pasar dan punya benteng ya inilah kenapa banyak orang nggak suka sama Yahudi kenapa karena mereka minoritas tapi menguasai ekonomi sampai di Amerika juga ya ya itu pembahasannya panjang ya Oke selanjutnya ada kaum musyrik. Nah kaum musyrik ini orang yang kalau Yahudi kan mereka sudah bertauhid ya. Dan anda perlu tahu juga orang Yahudi itu sudah mengatakan akan ada nabi lagi, akan ada nabi lagi. Sebentar lagi akan ada nabi. Nah setelah ada nabi ini kami akan mengalahkan kalian kata orang Yahudi. Orang Arab pasti kalah nanti sama kami kata mereka gitu. Tapi ternyata yang jadi nabi adalah orang Arab ya. <laughs> Karena itu orang Yahudi eh, bingung ya. Maka mereka nanti ada sebagian masuk Islam. Kebanyakan nggak mau masuk Islam. Nah kemudian ada orang musyrik, nah, termasuk antaranya Abdullah bin Ubay. Ini adalah orang-orang Arab yang masih nggak mau masuk Islam. Paling terkenal adalah Abdullah bin Ubay. Nah Abdullah bin Ubay ini kenapa di e, mereka, dia ini beliau ini tidak suka sama Nabi Muhammad? Karena Abdullah bin Ubay itu sebelum datang Nabi Muhammad akan dilantik jadi raja. Tetapi setelah datang Nabi Muhammad nggak jadi ya. <laughs> Akhirnya Ya udah, jadi dia merasa kalah ya. Maka sangat nggak suka. Maka Abdullah bin Ubay ini dia mengaku Islam, tetapi dalam hatinya masih kafir. Maka disebut munafik ya. Nah ini Madinah pra Islam, jadi ada praktek riba, sering bertikai, perang, adu domba, dan mereka bertani ya. Tanahnya subur, komoditas pertanian cukup melimpah. Nah bagaimanakah dakwah Nabi Muhammad di Madinah? Yang pasti kita perlu tahu juga bahwa Nabi Muhammad memiliki sejarah yang kuat dengan Madinah. Kenapa? Pertama, ibunya ini punya banyak saudara di Madinah. Jadi ibunya ini, e, Saida Aminah ini meninggal ketika beliau ini mau mengunjungi saudaranya di Madinah. Maka e, makam beliau itu ada di dekat Madinah. Ini satu ya. Kemudian yang lain selain itu, orang-orang Arab di Madinah itu sudah tahu akan ada Nabi baru. Dari siapa? Dari orang Yahudi. Nah, Karena itu diulang-ulang, diulang-ulang, dan tiba-tiba benar ada Nabi baru ya. Jadi mereka mudah percaya. Nah itulah kenapa orang Madinah begitu satu masuk Islam, yang lainnya pada masuk Islam berbondong-bondong. Jadi hampir semua orang Arabnya masuk Islam. Karena mereka sudah tahu bahwa akan ada Nabi baru dan ternyata benar ya. Dan Nabinya orang Arab, mereka senang. Nah begitu ceritanya. 
Kemudian langkah pertama adalah mereka, eh, Rasulullah ya bersama para sahabat membangun masjid. Nah, jadi Rasul membeli tanah di situ, kemudian beliau bangun masjid sederhana ya, hanya ya bangunan segi empat dengan tembok eh, apa namanya batu bata ya, tanahnya pun masih tanah hanya dibersihkan saja kotoran-kotorannya. Tidak ada atapnya kecuali bagian depan. Ya, jadi bagian depannya saja buat imam dan juga jemaah yang di depan dikasih atap belakangnya masih terbuka ya. Tapi itu dibangun bersama-sama ya, jadi menunjukkan e, persaudaraan umat Islam yang sudah berkembang saat itu. Kemudian Rasulullah e, masjid ini nanti dijadikan apa? Masjid ini sebagai pusat pemerintahan ya. Umat Islam sholat di situ, belajar di situ, bermusyawarah di situ, termasuk keputusan-keputusan penting yang berkaitan dengan pemerintahan diputuskan di situ. Termasuk ini menjadi tempat penerimaan tamu ya. Ketika ada jemaah ya dari dari, dari Yaman, dari mana-mana datang, mereka diterima di masjid. Jadi sebagai pusat pemerintahan, pusat keilmuan, pusat eh, kegiatan masyarakat ya. Selanjutnya suku Aus dan Hadrat dipersatukan, dipersaudarakan. Bukan hanya itu, beliau juga mempersaudarakan Muhajirin dan Ansor. Jadi Anda perlu tahu bahwa orang-orang muslim ya dari yang dari Mekah hijrah ke Madinah, mereka itu meninggalkan semuanya, meninggalkan harta mereka, rumah mereka, ya, perdagangan mereka. Maka sampai di Madinah mereka tidak punya apa-apa. Maka mereka butuh saudara untuk mereka tempat mereka menumpang lah ya, berteduh. Maka di situ dipersaudarakan para sahabat sehingga mereka bisa hidup bersama. Ya, kemudian penanaman nilai-nilai moral membentuk tatanan masyarakat. Ya, ini hal yang enggak disebutkan di sini adalah salah satunya pembuatan pasukan perang. Ya, jadi Nabi Muhammad itu untuk mengamankan wilayah, beliau membentuk pasukan perang termasuk membuat senjata. Ya, ini penting sekali untuk mengamankan wilayah Islam. Nah, selanjutnya yang penting lagi adalah perjanjian Madinah. Ini sebenarnya langkah beliau selanjutnya ya. Apa itu piagam Madinah? Piagam Madinah ini adalah pembuatan kesepakatan antara umat Islam ya yang di Madinah dengan orang-orang minoritas yang ada di Mekah yaitu orang kafir dan orang Yahudi. Nah, jadi orang Yahudi itu ada beberapa kesepakatan. Pertama orang Yahudi harus harus Oh ini. Jadi orang Yahudi diperlakukan sama dengan orang Muslim. Orang Yahudi mereka kalau mau keluar harus izin dengan Nabi Muhammad ya. Kalau mereka mau bikin perang harus izin dengan Nabi Muhammad. Dan mereka harus bayar namanya jizya. Nah jizya ini adalah e, kayak iuran buat bikin keamanan lah ya untuk membuat e, Madinah lebih aman. Nah, tetapi orang muslim tidak bayar jizya kenapa? Karena orang muslim wajib berperang. Nah, kalau orang Yahudi nggak mau bayar jizya berarti mereka juga harus wajib berperang. Oke, ini menjadi dasar penting dari prinsip e, negara Islam ya. Jadi ada kesepakatan antara mayoritas dengan minoritas bahwa mereka menjadi satu kesatuan dalam politik meskipun secara e, keyakinan kepercayaan mereka berbeda. Oke, okay, orang-orang kafir bagaimana responnya? Nah, tentu saja mereka tidak suka ya dengan e, perkembangan umat Islam yang cukup bagus di Madinah. Maka nanti terjadi perang. Pertama sekali adalah perang Badar yang terjadi ya. Ini tahun 2 Hijriah, kejadian di bulan Ramadan. Nah, di situ umat Islam tadinya sebenarnya tidak mau perang, tetapi hanya ingin e, mencegat pasukan dagang Quraisy. Ya, karena saat itu umat Islam hartanya banyak diambil di Mekah itu pada dirampasin. Maka e, Nabi Muhammad berinisiatif sudah kita e, cegat aja dan kita ambil e, harta kita yang sudah diambil di sana kita ambil di sini. Tapi yang terjadi yang terjadi adalah nanti pasukan e, Nabi Muhammad ini kan kecil jumlahnya, cuma 313 ya dalam beberapa riwayat. Orang Quraisy ini kan yang datang itu bukan pasukan perang tetapi hanya rombongan dagang. Tapi mereka setelah melihat pasukan umat Islam itu mereka kirim surat minta bantuan. Maka datang bantuan ya dari dari pasukannya. Abu Jahal ya. Nah mereka datang. Nah kemudian jumlahnya besar seribu orang. Nah saat itu Nabi Muhammad e, berdoa ya sampai beliau nggak tidur tuh. sampai pagi beliau berdoa malamnya sampai terjadilah perang dan ternyata diberi kemenangan umat Islam. Nah kemudian kedua perang Uhud ini kejadiannya tahun 3 Hijriah. Nah di sini umat Islam kalah ya. Saat itu orang kafir e, jenderalnya salah satunya Khalid bin Walid kemudian juga Abu Sofyan. Nah di situ umat Islam E, tidak kompak ya jadi ketika Rasulullah menyuruh pasukan pemanah tetap di atas bukit itu mereka malah turun setelah umat Islam berhasil memukul orang kafir ya 
mereka ikut turun ngambil harta rampasan eh, akhirnya apa orang-orang kafir itu mereka muter memutari bukit dan memukul orang-orang muslim dan di situ banyak yang wafat ya sudah banyak yang wafat termasuk paman nabi muhammad yaitu hamzah itu wafat di bukit uhud itu sampai sekarang makamnya masih ada ya nah selanjutnya peristiwa azab jadi setelah aduh sorry, setelah kejadian tadi <tuh> terjadi perang lagi tahun 5 hijriah dan kali ini lebih besar ya orang-orang kafir kroyes mereka mengajak orang-orang yahudi kemudian orang-orang suku-suku lain untuk ikut memukul nabi muhammad ya jadi pasukannya sangat besar saat itu jumlah pasukannya kalau di perang uhud itu kan uh, orang islam seribu orang kafir tiga ribu ya, kalau di perang badar orang muslim tiga ratus orang kafir seribu kalau di sini orang kafirnya sepuluh ribu orang muslimnya tiga ribu itu seluruh penduduk Madinah itu dihitung jadi semua 3000. Dan mereka ini tidak sebenarnya tidak terjadi perang fisik ya. Dalam kejadian uh, perang ini, perang Azab ini orang muslim sebenarnya hanya di Madinah saja ya. Tetapi kemudian dari Madinah itu dikepung oleh orang-orang kafir, gabungan, pasukan, pasukan gabungan orang kafir, pokoknya kafir semua ya, gabungan jadi satu, 10.000. Nah, singkat cerita Ya, jadi Nabi Muhammad membuat e, politik nih ya, membuat politik. Jadi terjadi cekcok antar mereka. Sampai kemudian nanti mereka tidak kompak lagi ya, akhirnya mereka pulang sendiri. Nah, itu kejadiannya tahun 5 Hijriah. Inilah yang disebut dalam takbiran kan kita baca ya. <tuh> La ilaha illallah wahda sadaqa wa'da wa azajundahu wa hazamal ahzab wahda. Jadi Rasulullah itu mengalahkan ahzab. Ahzab itu jamak dari hizab. Hizab artinya suku. Jadi gabungan suku-suku itu semua dikalahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sendirian ya. Jadi Allah yang meng- menggoncang hati mereka, kemudian mereka bubar sendiri. Nah, setelah perang Azab, umat Islam mulai uh, uh, percaya diri ya. Umat Islam mulai nanti keluar dari Madinah, kemudian melakukan perluasan-perluasan wilayah ya sampai menjadi semakin luas. Selanjutnya ada perjanjian Hudaybiyah. Nah, ini kejadiannya adalah tahun 6 Hijriah. Di situ Tadinya umat Islam mau, mau umroh, ya, mau umroh tahun itu, tetapi dicegat oleh pasukannya Khalid bin Walid, pasukan kafir Quraisy. Khalid belum masuk Islam waktu itu. Nah, kemudian akhirnya terjadi kesepakatan, ya. Nanti Utsman bin Affan diajak masuk ke Mekah, ya. Di sana mereka ber, apa namanya, e, berunding. Kemudian di sini terjadi nanti yang namanya Bayat Ridwan. Bayat Ridwan atau mereka sumpah setia nggak akan pulang ke Madinah, mereka akan berjuang di situ sampai mati pun di situ. Ya, mereka itu berhentinya di Hudaybiyah ya. Kemudian nanti terjadi kesepakatan ya antara umat Islam dengan orang kafir bahwa terjadi gencatan senjata 10 tahun. Oke. Okay. Kemudian umat Islam tidak umroh tahun itu tapi tahun depan. Kemudian orang Islam yang murtad boleh kembali ke Mekah tanpa izin walinya. Sedangkan orang Mekah yang mau masuk Islam itu harus seizin walinya. Ya. Oke, okay, itu intinya ya. Jadi orang kafir itu nanti kalau mau masuk Islam harus izin walinya. Nah yang terjadi setelah itu adalah, oh ini udah selesai ya. Oke yang terjadi setelah itu nanti orang-orang Muslim itu nggak ada yang jadi kafir, malah orang kafir banyak yang masuk Islam. Bahkan nanti ada satu suku yang semuanya masuk Islam dan nanti diperangi oleh orang kafir. Maka setelah itu berarti itu menandai bahwa orang e, kafir melanggar perjanjian Hudaybiyah ya karena ada satu suku semuanya masuk Islam ya karena izin izin walinya kan izin kepala suku malah diperangi malah nggak boleh maka dengan itu Rasulullah berinisiatif untuk menyerang Mekah karena mereka melanggar perjanjian Hudaybiyah nah ini terjadi pada tahun 8 Hijriah yang akan kita bahas di pertemuan selanjutnya oke terima kasih atas perhatiannya jangan lupa klik subscribe bagi yang belum semoga sukses dan intinya eh, hikmahnya adalah Hijrah itu penting ya dalam Islam. Kita hijrah mencari tempat yang lebih cocok untuk kita berjuang. Dan dari hijrah itu nanti Allah akan memberikan banyak bantuan, ya, banyak kemudahan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.